ওকে সো দেখো এখন হচ্ছে আমরা চ্যাপ্টার সেভেনে আসলাম অসীম দ্বারা ঠিক আছে আমরা হচ্ছে বিশ গাণিতিক পার্টটা আগে পড়তেছি জানি না এটা এডিট করে কি চ্যাপ্টারগুলো সিরিয়ালি দিব নাকি এইভাবে থাকবে সমস্যা নাই সো দেখো ভাইয়া এই যে এটা কি বলছে টু মাইনাস টু প্লাস টু এই যে এই দ্বারার টু এন প্লাস ওয়ান পদের সমষ্টি কথা ভালো করে বুঝো টু এন প্লাস ওয়ান এই টু এন প্লাস ওয়ান পদের সমষ্টি তুমি এই টাইপের মেথা কেটে দেখবা এখানে যেই পদের সমষ্টি বলবে ওইটা জুর না কি বিজুর বলছে তো টু এন প্লাস ওয়ান তুমি এন এর মান যাই তোর দেখ এন এর মান আমি ওয়ান ধরলাম এটা বিজুর সংখ্যা ধরলাম তখন দেখো আমার হিসাব মতো এটা কি আসতেছে দুই একে দুই আর এক তিন আসতেছে লাইক এন এর মান আমি জুর সংখ্যা ধরলাম লাইক দুই ধরলাম ঠিক আছে তখন কি আসতেছে দুই দুগুণ আর চার আর এক পাঁচ আসতেছে দ্যাট মিন্স আমি এন এর মান এখানে যাই ধরি না কেন এটার রেজাল্ট আসবে হচ্ছে আমাদের বিজুর কি আসবে বিজুর সো দ্যাট মিন্স আমরা বুঝলাম যে এখানে যে পদের সমষ্টি বের করতে বসে ওইটা আসলে বিজুর একটা পদ এই বিজুর পদের সমষ্টি বের করতে বসে ঠিক আছে তো তুমি দেখবা যে এখানে বিজুর পদের সমষ্টি কত দেখো এটার ক্ষেত্রে এই প্রথম পদ টু প্রথম দুইটা পদের সমষ্টি কত টু মাইনাস টু জিকেল জিরো এটা হচ্ছে প্রথম দুইটা পদের সমষ্টি প্রথম তিনটা পদের সমষ্টি কত টু মাইনাস টু প্লাস টু ঠিক আছে ইজিকেল টু কত আসতেছে দেখো এটা এটা কাটা টু আসতেছে চারটা পদের সমষ্টি কত টু মাইনাস টু প্লাস টু মাইনাস টু এটা 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 কাটা জিরো আসতেছে তো আমরা দেখতেছি দেখো জুর পদ হইলে আনসার আসতেছে জিরো সমষ্টি এবং বিজুর পদ হইলে আনসার আসতেছে টু এটা কি এটা বিজুর পদ হইলে আনসার কি আনসার টু ঠিক আছে বুঝা গেছে বুঝা গেছে বলো নেক্সট নেক্সটে আসো এই যে এটা কি এই অনুক্রমের সাধারণ পদ কি এই অনুক্রমের সাধারণ পদ কি তোমাকে বলছিলাম এগুলা ক্যালকুলেটার দিয়ে টেস্ট করবে এই যে আসো ক্যালকুলেটারে এগুলো টেস্ট করতে হবে কোথায় টেস্ট করতে হবে ক্যালকুলেটারে বাইরে দেখে তোমাকে বাইরে দেখাচ্ছি এই যে ক্যালকুলেটার আনো ক্যালকুলেটার আনো এগুলা ক্যালকুলেটারে জাস্ট টেস্ট করবা ঠিক আছে ওকে ওকে এই যে এই যে এখানে অপশন টেস্ট করবা লাইক মনে করো আমি প্রথম অপশনটা দিতেছি প্রথম অপশনটা কি বলছে দেখো ওয়ান ওয়ান প্লাস মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এন থ্রি আলফা এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই টু এটা এটা হচ্ছে আমাদের এই যে প্রথম অনুক্রম তো তুমি এই যে তুমি তো এটা বুঝতেছ যে এটা প্রথম পদ এটা দ্বিতীয় এটা তৃতীয় এটা চতুর্থ এটা পঞ্চম পদ তুমি এখানে ক্যালকুলেটারকে বলবা এই যে ক্যালক প্রথম পদ কত প্রথম পদের মান বল ক্যালকুলেটারকে জিজ্ঞেস করে যে প্রথম পদ মানে কি এক্স এর মান ওয়ান এই যে প্রথম পদের মান ওয়ান বলতেছে ঠিক আছে দ্বিতীয় পদের মান কত দ্বিতীয় পদের মান হচ্ছে জিরো বলতেছে ঠিক আছে তো আমাদের উল্টা বলতেছে তো আমাদের প্রথম পদ ওয়ান দ্বিতীয় পদ প্রথম পদ জিরো দ্বিতীয় পদ ওয়ান বাট ক্যালকুলেটার কী বলছে দ্বিতীয় পদ জিরো প্রথম পদ ওয়ান দেয় এটা তো প্রথমেই বাদ বাদ না তো এটা দিয়ে আমরা একটু চেক করি এটা কি এটা হচ্ছে দেখো আমাদের ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন এন বলতে আমি এক্স ধরলাম ডিভাইডেড বাই টু আসে আসে না ক্যালক দেয় মানে প্রথম পদ কত এই যে ক্যালকুলেটারকে জিজ্ঞেস করছে প্রথম পদ কত জিরো বলতেছে আমাদের প্রথম পদ জিরো ক্যালক দ্বিতীয় পদ কত দ্বিতীয় পদ হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে ক্যালক তৃতীয় পদ কত দেখি তৃতীয় পদ বলছি জিরো বলতেছে ঠিক আছে ক্যালক চতুর্থ পদ কত চতুর্থ পদ ওয়ান বলতেছে আবার দেখো পঞ্চম পদ কত পঞ্চম পদ জিরো বলতেছে সবগুলো সমান বের হয়েছে না মানে একদম এটা দিয়ে প্রতিটা মিলছে তার মিলছে এটাই আনসার ঠিক আছে বলো বুঝছি নেক্সট এই অনুক্রমের এন্তম পদ কোনটা এই অনুক্রমের এন্তম পদ ওই সেম এখানে মাঝে মেবি প্লাস দেওয়া উচিত ছিল ও সেমভাবে চেক করবা লাইক এটার আনসার এটা আমি এটা দিয়ে যেটা সঠিক ওইটা দিয়ে চেক করে দেখিয়ে দিতেছি বাকিগুলো দিয়ে হবে না দেখবা লাইক ওয়ান প্লাস মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন এন বলতে যে যেটা এখানে লেখা আছে ওইটাই তুমি তুলবা এন বলতে এক্স ধরছি ক্যালক দিবা প্রথম পদ কত প্রথম পদ জিরো ক্যালক দ্বিতীয় পদ কত দ্বিতীয় পদ ওয়ান ক্যালক টু আসতে দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ টু ঠিক আছে এই যে তৃতীয় পদ কত তৃতীয় পদ তি জিরো চতুর্থ পদ কত চতুর্থ পদ টু ঠিক আছে এই যে দেড় মিনিটস মিলতে আছে সেইটাই হচ্ছে আনসার দেখবা তুমি বাকিগুলা দিয়ে মিলবে না ঠিক আছে একটা দ্বারার এন্তম পদ যদি এইটা হয় তাহলে নিচের কোনটা সঠিক দেখো এন্তম পদ কত বলছে এন্তম পদ বলছে এত তুমি জাস্ট এটা তুলবা টু মাইনাস মাইনাস টু হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এবার কথা হচ্ছে পরীক্ষার আগের দিন তোমাকে পড়াই দিছি তোমাকে যত সহজে ওইটা পড়ানো যায় ওইটা একটু ট্রাই করবো ঠিক আছে ব্যাখ্যা দিয়ে হুদাই সময় নষ্ট করবো না তোমার ক্যালকুলেটার আছে ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করতে পারবো ঠিক আছে অথবা তোমাকে বলছে তুমি চেক করতে পারো আচ্ছা ম্যানুয়ালি দেখে দিছি আমাদের যেটা বলছে এটা তুলে ফেলছি এবার বলতেছে যে তৃতীয় পদ মাইনাস একুশ পঞ্চম পদ মাইনাস টু দুগুলো আমরা চেক করবো সো দেখি ক্যাল তৃতীয় পদ মাইনাস
ক্যালক ষষ্ঠবত ষষ্ঠবত কত ষষ্ঠবত 34 আসছে এখানে ফর্মুলা আছে মিশলে মিলে নাই বাকিগুলো মিলবে না এটাই आंसर একটা आंसर আসবে ঠিক আছে তুমি এমনে সিঙ্গেল হাত দিয়ে যদি করতে চাও এই যে 2 মাইনাস মাইনাস 2 হোল টু দি পারে যে তৃতীয়বত মানে কি n এর মান 3 3 মাইনাস মানে এটাই হিসাব করবা তাহলে 2 মাইনাস মাইনাস 2 হোল স্কয়ার তো এটা কত আসলো 2 মাইনাস 4 দ্যাট মিন্স মাইনাস 2 এখানে মাইনাস কিছু বলছ হয় না এটা যখন চেক করবা মিলে যাবে যে 2 মাইনাস মাইনাস 2 হোল টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 এর মান এখন 5 তো 5 মাইনাস 1 তো 2 মাইনাস মাইনাস 2 হোল টু দি পাওয়ার 4 এটা কত আসলো 2 মাইনাস মাইনাস 2 হোল টু দি পাওয়ার 4 মানে 16 মাইনাস 14 আসলো ঠিক আছে এই যে এটা आंसर এই যে এটা मींस তো এই ভাবে করতে আর বার তোমার ক্যালকুলেটর থাকলে সহজে করতে পারতেছ না অবশ্যই কোন অনুক্রমের n তম পদ যদি এটা হয় 12 তম পদ কত এই যে এখানে n এর জায়গায় 12 বসাই দেবো 1 বাই 12 ইনটু সরি 2 ইনটু n না তাহলে 2 ইনটু 2 ইনটু 12 মাইনাস 1 দ্যাট মিন্স 1 বাই 12 দুনা 24 থেকে কেলে 23 এই যে n তম পদ এটা বসে 12 তম পদ কোনটা 12 তম পদ 1 বাই 23 এই যে ঠিক আছে হাত দিয়ে ক্যালকুলেটর দিয়ে যেই ভাবে ইচ্ছা করতে পারো এই অসীম গুণোত্তর দ্বারা সাধারণ অনুপাত নিচের গুণটি সাধারণ অনুপাত মানে কি বলো সাধারণ অনুপাত ডাইরেক্ট বসে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ না তো ডাইরেক্ট তুমি কি করবা হাত দিয়ে করার দরকার নাই দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ কোনটা এই যে -2/5 টু দি পাওয়ার 6 এই যে পুরো লিখো এই যে -2 ঠিক আছে হয় নাই ওকে এর যে -2/5 টু দি পাওয়ার 6 ডিভাইডেড বাই দ্বিতীয় ভাগ पद भाग प्रथम पद प्रथम पद कत फोर बै टू दि पावर सेवेन ठीक है आंसर आसते से माइनस फाइव बै टू कत आसते से माइनस फाइव बै टू जी आंसर तो यार तुम निजे तो करते द्वित पद कि माइनस टू बै फाइव टू दि पावर सिक्स ये बाघ दीब कौन द्वारा प्रथम पद द्वारा बाघ प्रथम पद कत फोर बै फाइव टू दि पावर सेवेन एबार हिसाब करो माइनस टू बै फाइव टू दि पावर सिक्स बाघ के जो गुण कर उल्टे जाए फाइव टू दि पावर सेवन बै फोर आसने ये काटले फाइव पास दुगुना दस दस बै फोर आसते से माइनस पर काटाटी गले फाइव बै टू आसने दुई दिए काटले सेम बाट तुम्हें देखा कि भाव कर ले तुम सहज आन्सार बेर होते कि कर ले तुम सहजे पड़तेसो ठीक है तुम्हें तो अवश्य पड़ते हैं ना बुझतेस ओके नेक्स्टे आसो साधारण अनुपात मान नीचे कुंटी हम असीम गुणत द्वारा असीमतक समष्टि निर्णय करा सम्भव ठीक है साधारण देखो असीमतक समष्टि तक जदि आर मान ठीक है आर मान यर्तर मध्य था देखो माइनस वन स्मल दें आर स्मल दें वन मैं आर जो एक क्षेत्र छोटो है ठीक है आर जो एक क्षेत्र छोटो है माइनस वन बड़ो है ठीक है आर जो एरक है जो माइनस वन स्मल दें आर स्मल दें माइनस वन बड़ा और एक थे छोटो यगलार क्षेत्र असमित समस्या थक तो ये वन एट कि वन वन छोटो ना माइनस टू हो ना वन पॉइंट फाइव होना कि करते हैं ये रेंजर मध्य थकते हैं सो रेंजर मध्य ये आए माइनस जिरो पॉइंट फाइव मैं माइनस हाफ तो अवश्य रेंजर मध्य आए माइनस वन वन मध्य ये आंसर এই গুণত্ব দ্বারা অসমিতক সমষ্টি কি ভাই অসমিতক সমষ্টি মানে কি এস ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু এ বাই ওয়ান মাইনাস আর আমরা ভালো করে জানি তো এ কি ভাইয়া প্রথম পদ এই যে এটা হচ্ছে প্রথম পদ ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রথম পদ আর কি আর হচ্ছে সাধারণ অনুপাত কেমনে বের করে দ্বিতীয় পদ বাক প্রথম পদ এই যে এটা হচ্ছে আর পেয়ে গেছে দ্বিতীয় পদ বাক প্রথম পদ এবার এস ইনফিনিটি আমরা বের করতেছি এ বাই ওয়ান মাইনাস আর এ হচ্ছে রুট থ্রি ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আর কত ওয়ান বাই রুট থ্রি ঠিক আছে সো উপরে পাইলাম রুট থ্রি নিচে যদি রুট থ্রি লসা গুনেও এখানে পাবা রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান এটা এটা কাটা সো গুড়াইলে এটা আনসার আসবে ওয়ান বাই রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে ঠিক মতো করলে সো এটা আনসার সরি এটা না হ্যাঁ এটা একটু ঝামেলা হয়েছে দেখাই কি ঝামেলা হয়েছে ওকে রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই এখানে রুট থ্রি যদি লসা গুনো তাহলে রুট থ্রি এখে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান আসবে এখানে রুট থ্রি আসে এই বাক্যে যদি গুণ দিই তাহলে এটা উল্টে রুট থ্রি যাবে উপরে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান আসবে নিচে তখন ওইটা এটা গুণ দিলে হবে থ্রি নিচে আসে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে নিচে আসে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান তো এই যে এত হাত দিয়ে করার কোনো দরকার আছে যখন ক্যালকুলেটার তোমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মান দিয়ে দিবে তুমি এস ইন মিটি বের করবা এটা ইজ এগুলো কি এ বাই ওয়ান মাইনাস আর এ হচ্ছে রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর কত আর হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি যে ওয়ান বাই রুট থ্রি ডিরেক্ট টু লেভেল বা এই যে এটা ইকেলো দিলে আনসার দিয়ে দিবে থ্রি প্লাস থ্রি রুট থ্রি বাই টু এবার এটা এটা দিয়ে তোমাদের ঝামেলা ফেলে দিচ্ছে ঠিক আছে এটা ঝামেলা ফেলে দিচ্ছে কেমন নেই এ বাই ওয়ান মাইনাস আর ঠিক আছে এই যে এটা এসডি করো এটা ফোর পয়েন্ট জিরো নাইন এইট আসতেছে না এই যে প্রথম পদে যে এটা আছে থ্রি বাই রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান থ্রি বাই রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান ওইটাও সেম মান আসবে ঠিক আছে ক্যালকুলেটার হচ্ছে নিচে রুট রাখে না আর কি এই যে ঘুরে ফিরে ওইটাও সেম মান আসত
ফার্স্ট অফ অল শর্তকে তুমি এতটুকু ধরবা এই যে ফার্স্ট অফ অল এই শর্তটা কি বলছে মাইনাস ওয়ান ইজ স্মলার দেন ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান এটা বসে না এরপরে তুমি তো এক্সের শর্ত দেখাবা তো তুমি কি করবা এটাকে উল্টাই দিবা উল্টাইলে কি হবে মাইনাস ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন এক্স প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে উল্টাইলে চিহ্ন উল্টে যায় ভগ্নাংশ উল্টাইলে চিহ্ন উল্টে যায় তো আমি একটা কাজ করি এক্স প্লাস ওয়ানকে এই সাইডে লিখলাম তো এক্স প্লাস ওয়ানের দিকে স্মলার সাইন আছে ভালো করে বুঝলি যে স্মলার সাইন মাইনাস ওয়ান দিলাম মানে জাস্ট আমি এক্সটাকে এই পাশে রাখলাম আর এক্স ইজ স্মলার দেন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ানটা মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল এখানে পেলাম এক্স ইজ স্মলার দেন মাইনাস টু এটা হচ্ছে একটা শর্ত এক্স ইজ স্মলার দেন মাইনাস টু আবার এবার তুমি এতটুকু একটা শর্ত ধরবা তো ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান এটা ইজ স্মলার দেন ওয়ান বলছে এটাকে যদি উল্টাও তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান পাবা এক্স ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো ঠিক আছে তাই কী শর্ত আসতেছে এক্স ইজ স্মলার দেন মাইনাস টু এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো এক্স ইজ স্মলার দেন মাইনাস টু এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো এটা না এটা এক্স ইজ স্মলার দেন জিরো বলছে এক্স ইজ স্মলার দেন মাইনাস টু মাইনাস টু এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো এটা এটা আছে এইটার সাধারণ অনুপাত নিচের কোনটা ভাই এইগুলা থেকে থাকলে ক্যালকুলেটার ছাড়া কোনো কথাই নেই যে কোনো ক্যালকুলেটার একশো এম এস হইলেও পারবা আচ্ছা সাধারণ অনুপাত বের করতে হচ্ছে না আচ্ছা তাইলে হো হাও সাধারণ অনুপাত কেমনে বের করো দেখো এই ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান মানে কি ভালো করো যে এটাকে তুমি ওয়ান প্লাস ঠিক আছে পৌনে পৌনেগুলোকে আলাদা করা লাগে সো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান এইভাবে লিখতে পারবা পারবা কি না অবশ্যই পারবা তাইলে ওয়ান প্লাস এটাকে তুমি ভাঙাবা এই জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান আসে না এটাকে কেমন লিখবা জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট দেখো পৌনো বণিক মানে হচ্ছে এই টু থ্রি ওয়ান বারবার আসতে থাকবে টু থ্রি ওয়ানের উপর পৌনো বণিক না এটা বারবার আসতে থাকবে এই নিয়মটা তো বুঝে জিনিসটা তো জানো এবার এটা প্রথম পদ দ্বিতীয় পদে গিয়ে কী করবে এখানে দেখো দশমিকের পরে কয়েকটা ঘর আছে তিনটা ঘর আছে তিনটা জিরো দিবা দেওয়ার পরে আবার এই টু থ্রি ওয়ান লিখবা যার উপর পৌনো বণিক আছে ওইটা আবার লিখবা এরপরে তৃতীয় পদে যাবে এখন দশমিকের পরে ছয়টা ঘর আছে ছয়টা শূন্য দিবা ছয়টা শূন্য দিবা ঠিক আছে তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এরপরে টু থ্রি ওয়ান আছে এই টু থ্রি ওয়ান আবার দিবা প্লাস ডট ডট এবার তুমি যখন কি বলছে সাধারণ অনুপাত বের করতে তো তোমার কোনো তো দ্বারা এখান থেকে আসবে অনুপাত কী হবে এই যে দ্বিতীয় পদ বা প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ কি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই প্রথম পদ কত জিরো পয়েন্ট টু টু থ্রি ওয়ান সো এটা যদি হিসাব করো তুমি এখান থেকে আনসারটা পেয়ে যাবা কি আসে দেখো জিরো পয়েন্ট ট্রিপল জিরো টু থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান তো এটা কত আসতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান আসতেছে এই যে এটা আনসার ঠিক আছে নেক্সট এইভাবে করতে থাকো নিচের কোনটি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোরের মূল্য দিয়ে ভগ্নাংশ এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর না এই ফোরের উপর পনেরো পনেরো কেটেকে বারবার দিবা এই যে আসছে কত তেরো বাই নব্বই আসছে এখানে এই যে তেরো বাই নব্বই এটা আসে ঠিক আছে আর তুমি হাত দিয়ে কেমনে করবা হাত দিয়ে কেমনে করবা হাত দিয়ে করার শর্ত হচ্ছে এই যে তুমি প্রথমে ফুল ভগ্নাংশটা লিখবা লিখছি মানে যা আছে সব লিখবা এরপরে এখানে যদি দশমিক ছাড়া সরি পৌনো পনিক ছাড়া কোনো কর্তাকে ওইটাকে বিয়োগ দিবা সব মাইনাস পৌনো পৌনো পনিক ছাড়া কী আছে জিরো ওয়ান আছে মানে ওয়ান জিরো ওয়ান মানে তো ওয়ানে ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই দশমিকের পরে পৌনো পনিক থাকলে ওইটার পরিবর্তে নাইন দিব সো একটার উপর পৌনো পনিক আছে ওইটার পরিবর্তে নাইন দিছি এরপরে দশমিকের পরে যদি কোনো গড় থাকে বাট ওইটার উপর পৌনো পনিক নাই তাহলে ওই গড়ের বিপরীতে জিরো দিবা যদি এখানে ওয়ানের উপরে পৌনো পনিক থাকতো তাহলে এই জিরোটাকে তুমি জিরো দিতে পারতো না এখানে নাইন দিতা ঠিক আছে বাট এখন তো আমার এই ওয়ানের উপর পৌনো পনিক নাই ঠিক আছে এই জন্য তুমি জিরো দিবা সো এখানে উপরে পেলাম তেরো নিচে পেলাম নব্বই তো এত কষ্ট করার প্রয়োজন আছে তোমার যদি একশো এম এস হয় একশো এম এস ক্যালকুলেটার হলে অপশন টেস্ট করবা এক সেভেন বাই ফোর্টি ফাইভ এটাই ক্যালকু দিবা তোমার এরকম আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পৌনো পনিক এই যে ফাইভের উপর পৌনো পনিক বা দেখাবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওইটা বারবার আসছে ঠিক আছে ক্যালকুলেটারে অথবা এই যে তেরো বাই নব্বই তেরো বাই নব্বই এটা এইভাবে আসবে তেরো বাই নব্বই এস ডি দাও জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর পৌনো পনিক ঠিক আছে এটা তো মিলে গেছে নেক্সট এই দ্বারাটির সমষ্টি কত দেখো এই দ্বারাটির সমষ্টি বের করতে হচ্ছে সো এরকম দ্বারা সমষ্টি বলতে অসীমতক সমষ্টি বোঝে বুঝায় এটা তো তুমি জানো অসীমতক সমষ্টি মানে কি এস ইনফিনিটি ইজিক্যাল টু এ বাই ওয়ান মাইনাস আর তো এইগুলো ভালো করে শিখে যাইও এই এমসিইউগুলো প্র্যাকটিস করো প্রত্যেকটা এমসিইউ যাতে তুমি বুঝো যদি বুঝো পরীক্ষায় আনসার করতে পারবা তো এইবার এইটা হচ্ছে প্রথম পদ এরপরে দ্বিতীয় পদ কি মানে সাধারণ অনুপাত লাগবে কেমনে এই
দ্বারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে সো এটার ক্ষেত্রে আমরা কি করি ভাইয়া ফার্স্ট অফ অল এটার আর এর মান বের করি সাধারণ অনুপাত কত ঠিক আছে কারণ সাধারণ অনুপাতের উপর ডিপেন্ড করে এটার অসীমতক সমষ্টি থাকবে কিনা ঠিক আছে তো এটার সাধারণ অনুপাত কেমনে বের করবো ভাইয়া দ্বিতীয় পদ এই যে দ্বিতীয় পদ কি এই যে ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এই দ্বিতীয় পদকে তুমি প্রথম পদ দ্বারা বাঘ দিবে এই যে বাঘ দাও বাঘ ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান বাঘ দিছি তো এখানে কি হবে ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বাঘকে গুন দিলে এটা উল্টে টু এক্স প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে তখন কী হবে একা টাকুটি যাবে এটার সাথে এটা কাটলে এখানে শুধু টু এক্স প্লাস ওয়ানই থাকবে এটা তো আর বুঝতেছ তখন তোমার শুধুমাত্র ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান থাকলো এটা কি এটা আমাদের আর এর মান এইবার অসীমতক সমষ্টি থাকার সূত্র কি ভাইয়া শর্ত কি অসীমতক সমষ্টি থাকবে যদি দ্বারা মাইনাস ওয়ান ই স্মলার দেন আর ই স্মলার দেন ওয়ান হয় এর হচ্ছে অসীমতক সমষ্টি থাকার শর্ত যদি আমাদের ওই যে সমান্তর দ্বারা আছে ঠিক আছে মানে গুণত দ্বারা আছে ওইটা যদি এরকম হয় মাইনাস ওয়ান ইস মোলার দেন আর স্মলার দেন ওয়ান এই ফর্মেটে থাকে তাইলে অসীমতক সমষ্টি থাকবে না এলে থাকবে না সো এখানে কি আছে আর আর এ জায়গায় ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান আছে দেখো তো মাইনাস ওয়ান ইস মোলার দেন আর এ জায়গায় ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান আছে এগুলো কিন্তু সিকিউতে কাজে আসে ভালো করে বুঝো তো আর এর জায়গায় আর এ মানটা বসেছি বাকি সব লিখছি এরপরে তো বাকিটুকু তোমাকে বুঝাইছে প্রথমে এই শর্তটা হিসাব করবা এটা হিসাব করো যে আমাদের প্রথমে বলছে মাইনাস ওয়ান ইস মোলার দেন ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান বসে না তুমি পৌনাশকটাকে উল্টাই দিবো উল্টাই লিখে হবে মাইনাস ওয়ান উল্টাইছি মানে চিহ্ন উল্টে যাবে এটা উপরে উঠে যাবে টু এক্স প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে এরপরে কী করা যায় এই টু এক্স প্লাস ওয়ানটাকে আমি এই পাশে লিখলাম হিসাবের সুবিধার্থে এটার দিকে ছোটো চিহ্ন আসি ছোটো চিহ্ন এটার দিকে রাখি হবে মাইনাস ওয়ান আসে এরপরে দেখো এখান থেকে টু এক্স ই স্মলার দেন এই যে মাইনাস ওয়ান আসে না এই ওয়ানটা প্লাস ওয়ান হয়ে পাশে গেলে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে টু এক্স ই স্মলার দেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান হচ্ছে মাইনাস টু ওখান থেকে পাওয়া এক্স ই স্মলার দেন মাইনাস টু আসে টু দিয়ে যা হয়ে গেল এখান থেকে পাইলাম এক্স ই স্মলার দেন মাইনাস ওয়ান এটা একটা শর্ত দেখছো দুই দিয়ে কাটলে এটা তো বুঝছো এরপরে কী করবে এরপরে এটা দিয়ে আর একটা শর্ত দিবা যে আবার আরেকটা শর্ত পাইছি যে ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান এটাই স্মলার দেন ওয়ান এবার এটাকে যদি উল্টাও তাহলে টু এক্স প্লাস ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান পাবো এটা উল্টে যাবে তাহলে টু এক্স ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস হয়ে গেল তাহলে এক্স ইজ গ্রেটার দেন এখানে জিরো টু বাগ হয়ে গেল তাহলে এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো এক্স ইজ স্মলার দেন মাইনাস ওয়ান কি ভাই এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো এক্স ইজ স্মলার দেন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে নেক্সট এইটার অসীমতক সমস একটি অসীম গুণোত্তর দ্বারা এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান হইলে অসীমতক সমষ্টি বের করতে বলছে ভালো করে বুঝে এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান মানে কি এটা এক্সের জায়গায় ওয়ান বসাও তাহলে টু টু এক্স প্লাস ওয়ান তো তাহলে টু ইন্টু এক্সের জায়গায় ওয়ান বসাও তাহলে কী হবে তিন আসবে এ টু এক্স প্লাস ওয়ানের মান তিন আসবে যদি এক্সের জায়গায় ওয়ান বসাও তাহলে এটা কী হবে এটা হবে ওয়ান বাই থ্রি এটা হবে ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার ঠিক আছে কারণ টু এক্স প্লাস ওয়ান হচ্ছে থ্রি এটা হবে ওয়ান বাই থ্রি কিউ প্লাস ডট 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 অসীমতক সমষ্টি বের করতে হচ্ছে তাহলে এ হচ্ছে এখানে ওয়ান বাই থ্রি পরে লাগবে আমাদের আর আর কেমনে বের করে দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বারা বাঘ দিব দ্বিতীয় পদ বাঘ প্রথম পদ ওইটাই হিসাব করো ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার বাঘকে গুণ করলে এটা থ্রি হয়ে যাবে কাটাকুটি করলে ওয়ান বাই থ্রি কোথা আসতেছে আর এমান আর এমান আসতেছে হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই থ্রি তো এই যে ওয়ান বাই থ্রি যদি হয় তো এই আর এ মানটা তো অবশ্যই আমার একের চেয়ে ছুটো তাহলে এখানে অসীমত সমষ্টি থাকবে যদি এই মানটা দুই তিন অথবা পাঁচ এই টাইপের আসতো এক আসছে মনে করো এই মানটার মান তিন বা এই মানটার মান আসছে মনে করো এগারো তো আর এ মান যদি এইভাবে আসে তাইলে ওটার অসীমত সমষ্টি থাকবে না অসীমত সমষ্টি থাকার একমাত্র শর্ত হচ্ছে ওই যে একের থেকে ছুট হইতে হবে আর মাইনাস ওয়ান থেকে বড় হইতে হবে তো এখন থেকে আর এ মান ওয়ান বাই থ্রি আসতে তুমি অসীমত সমষ্টি থাকবে ওইটা কত কেমনে বের করবা এ বাই ওয়ান মাইনাস আর এ হচ্ছে যে সূত্র একবার লিখি এ করতে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি দেখো পরে ডিভাইডেড বাই আরও ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান মাইনাস আর না আরের জায়গায় ওয়ান বাই থ্রি তো এটা হিসাব করতে পারো তুমি তোমার মতো বাট আমার ক্যালকুলেটার আছে ঠিক আছে বলো এটা তো তুমি হিসাব করতে পারবো লসা গুটো সাগুন নিয়ে নাকি পারবা না দেখো এই যে কেমনে করবা কেমনে করবা এই যে পরে তুমি যে ওয়ান বাই থ্রি আছে উপরে এটাকে কী করবা তিন যদি লসা গুনেও তাহলে তিন একে তিন মাইনাস ওয়ান হবে তিন একে তিন মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই থ্রি পাইলাম এই বাকে গুণ করলে এটা উল্টে যাবে তিরি উপরে যাবে তিন একে তিন থেকে এক বিয়োগ দিলে দুই এটা নিচে আসবে এটা এটা কাটা হাফ আসতেছে আনসার ঠিক আছে এই যে আনসার 